తీసిన డైరెక్టర్ అవార్డు ఇవ్వాలి అంటున్నా more than actor nikhil to natakalu 2.0 is back and i am really excited today pellaina konni rojullone divorce anoka news vachadu madralaku fatheralaku wife kuda alage untadu ya asalu maniki divorce ane bode raadu oka 300 400 500 potlu petti cinema lu teestundi okay adi flop avutundi teese tappudu teliyada ledha hero ku teliyada anni saalu nu anukunnatte hit ayipothe devude ayipotha kada time bond appudu pool padthe time bond appudu raadu padthe బయట జనాలు కూడా ఇలాంటి ట్రాల్ చేసేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కడు నీకు నచ్చినట్టే ఎందుకు ఉండాలి అసలు వై యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ దెమ్ హలో గైజ్ చాలా రోజుల తర్వాత నిఖిల్తో నాటకాలు టూ పాయింట్ ఓ ఇస్ బ్యాక్ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ టుడే బికాస్ వీ హ్యావ్ నాగేశ్వర్య యూర్ హలో శౌర్య గారు బాగున్నారా బాగున్నారు నిఖిల్ గారు బాగున్నారా వద్దు వద్దు ఎందుకంటే నాకు కెమెరా ఫేస్ చేసి ఈ సెటప్లో ఈ ప్యాటర్న్లో ఒక పాడ్కాస్ట్ షో చేద్దామని చెప్పిన తర్వాత ఫస్ట్ నేను డిస్కస్ చేసింది నీతోనే సో అండ్ మై ఫస్ట్ గెస్ట్ నువ్వే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ నన్ను నమ్మి నన్ను నమ్మి నిజాలు మాట్లాడడానికి పాడ్కాస్ట్ అంటే చాలా ఓపెన్గా అన్ఫిల్టర్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి రా టాక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వచ్చినందుకు సారీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ థింక్ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత దిస్ ఇస్ యువర్ ఐ మీన్ మన కొలాబరేషన్ ఇది ఫస్ట్ టైం సో ఎప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ యూ హెవ్ స్పోకెన్ అబౌట్ యువర్ పెళ్లి గురించి అంతగా ఎక్కడ మాట్లాడలేదు సో ఇది లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజా అరేజ్ అండి అరే లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజా అది ఇంపార్టెంట్ మ్యారేజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు నువ్వు రీజన్ చెప్తే నేను ఎందుకు నేను చెప్తా సే నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను అండ్ వాళ్ళ వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్తున్నారు మా పేరెంట్స్ చెప్తున్నారు అండ్ వీ గాట్ మ్యారేజ్ అండ్ సో ఇస్ ద లవ్ మ్యారేజ్ కాదు మ్యారేజ్ అయితే ఎందుకు కదా ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే నేను చేసిన రీసెర్చ్ రీసెర్చ్లో సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వరకు లవ్ మ్యారేజెస్ మిగతా థర్టీ పర్సెంట్ ఆర్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ అండ్ ఈ థర్టీ పర్సెంట్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్లో కూడా దే గెటింగ్ సెపరేటెడ్ సో ఆ రీజన్ వల్లే నేను అడిగా ఫస్ట్ లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అని పెళ్ళైన కొన్ని రోజుల్లోనే డివోర్స్ అని ఒక న్యూస్ వచ్చేస్తుంది సో వాట్ ఈస్ యూర్ టేక్ ఆన్ ఇట్ ఒక్కొక్కరికి ఒక ఇది ఇచ్చే డిబేటబుల్ నేను చెప్పింది కొంతమంది రైట్ అనిపించవచ్చు కొంతమంది రాంగ్ అనిపించవచ్చు సో నేను చెప్పేది కరెక్ట్ అని నేను చెప్పాను బట్ సో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే లవ్ మ్యారేజెస్ కూడా ఉంది డివోర్స్ అనే ఉన్నాయి ఎక్కువ ఉన్నాయి బట్ అరేంజెస్లో ఇప్పుడు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి బికాజ్ ఎందుకు ఫస్ట్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ కొట్టు దాని తర్వాత లవ్ మ్యారేజ్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఎందుకు అరేంజ్ మ్యారేజ్లో డివోర్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇప్పుడున్న మా జనరేషన్ మన జనరేషన్ కిడ్స్ అందరికి ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ రైట్ పేరెంట్స్కి చాలా మందికి మా అబ్బాయి చాలా మంచోడు అండి మా అమ్మాయి చాలా మంచోడు అని అంటారు బట్ దే డోంట్ నో వాళ్ళు ఏంటి అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి తెలుసు వాళ్ళు ఏంటి అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఆ ఫ్రెండ్స్లోనే మ్యారేజ్ చేసుకుంటే లేకపోతే తెలిసిన వాళ్ళు లవ్ చేసి మ్యారేజ్ చేసుకుంటే దే ఫీల్ సో హ్యాపీ సో కంఫర్టబుల్ అడ్జస్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో తెలిసిందే కదా యాజ్ లైక్ ఐ సైడ్ మన ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ సో మనం మనకు నచ్చిన డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నాం త్వరగా సో యాక్చువల్ చెప్పాలంటే మ్యారేజ్లో కదండి మనకి ఫ్రెండ్స్తో చాలా మంది గొడవలు అవుతుంటాయి అవుతుంటాయి మన పేరెంట్స్ ఇంకా గొడవలు అవుతుంటాయి కానీ మన పార్ట్నర్తో గొడవ అంటే నా డివోర్స్ అనే వర్డ్ ఇస్తాను బికాస్ దేర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ విడుకోవడానికి అదే ఆప్షన్ ఎందుకు నాకు అమ్మకి లేదు నాకు నాన్నకి లేదు నాకు మా బ్రదర్కి లేదు ఉన్నుంటే అది కూడా చాలా మంది విడిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి సొసైటీలో ఒకసారి పెళ్ళి అయితే ఇంకెప్పటికీ విడిపోకూడదు మదరాలకు ఫాదర్లకు వైఫ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అసలు మనకి డివోర్స్ అనే వర్డే కాదు డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ డివోర్స్ అంటే మీరు నమ్ముతారా డివోర్స్ అనేది అసలు డివోర్స్ తీసుకునే ఆప్షన్ అంటే పెళ్ళి చేసుకోవచ్చు యూజువల్గా చాలా మంది అంటే డూ యూ థింక్ తీసుకోవడం కరెక్ట్ అంటారా ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ ఏ మనసుతో మనకి అంత 
ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది అంటే మనం నమ్మం నమ్మం ఎందుకంటే ఒకసారి మన మీద మనకి చిరాకు వస్తా ఉంటుంది మన స్పేస్ మనకు కావాలనిపిస్తుంది సో ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది బట్ దిస్ ఈస్ మై ఒపీనియన్ ఆన్ డివోర్స్ అండ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఈవెన్ దో వాళ్ళు హ్యాపీగా లేకపోయినా పేరెంట్స్ హ్యాపీగా లేకపోయినా పిల్లల కోసం కలిసి ఉంటున్నారు అది అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటే అలా ఉండొచ్చా పిల్లల కోసం కలిసి ఉండాలి అంటే అక్కడ ఎక్కడో లవ్ ఉండదు కదా సరే నిజంగా చెప్తున్నా కదా ఒక అబ్బాయి హండ్రెడ్ టైమ్స్ నాకు డివోర్స్ కావాలన్నా అది జరగతాం కానీ ఒక అమ్మాయి నిజంగా ఒక్కసారి నాకు డివోర్స్ కావాలని ఫిక్స్ అయితే వాళ్ళిద్దరు ఇంకో ఉండరు కలిసి అదేంటి అలాగా బికాస్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ కూడా కాదు కొన్ని వేల పర్సెంట్ కొన్ని ల్యాక్స్ పర్సెంట్ వరకు వాళ్ళు ఓపిక పడతారు అంతేగానే కదా భూదేవిని పోలిస్తారు లక్ష్మీదేవి అందరినీ సో వాళ్ళ ఓపిక అంత ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా ఓపిక ఉంటుంది ఇంకా ఆ ఓపిక అంతా కోలిపోయిన తర్వాత ఒక్కసారి డివోర్స్ చేసి ఇచ్చేస్తారంటే ఎప్పుడైనా నీ లైఫ్ లో నువ్వు ఎప్పుడైనా మోసపోయావా ఎప్పుడైనా చాలా బాధపడ్డావా నీకు తెలీదా దక్కనప్పుడు లేదా ఒక మూవీ సరిగ్గా ఆడనప్పుడు చాలా సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు ఎలాగా పిక్ చేసుకొని మళ్ళీ నువ్వు ఎలా బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతావు ఇఫ్ యూఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఫినాన్షియల్ కంఫర్టబుల్ ఉంటే ఒక మనిషికి ఇంకా మనిషి ఇంకా దేనికి పనికిరాడు ఇంకా దేనికి పనికిరాడు నిజం చెప్తున్నాను ఎప్పుడు ఒక చిన్న అప్పు చిన్న బాధ్యత చిన్న కమిట్మెంట్ అది ఉంటే ఏంటంటే లైఫ్ స్పాన్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది లైఫ్ సైకిల్ కూడా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పటికీ ఆపకూడదు పనులు జరుగుతూ ఉంటుంది సో మనిషికి అది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇందాక మీరు మాట్లాడుతుంటే ఒక మాట అన్నారు డబ్బు బాగా సంపాదించేస్తే ఆడికి పని ఏమి ఉండదు అని చెప్పేసి కానీ మన సొసైటీ ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడు ఒక కార్ మనిషిని కన్నా ఫస్ట్ మనిషిని కారు చూడడం మనిషి ఇల్లు చూడడం వాడికి డబ్బు ఉందా అని చూడడం అంటే మేబీ రెస్పెక్ట్ అలా వస్తుందేమో లేదా జనాలు అలా అయిపోయారేమో అనిపిస్తుంటుంది నాకు అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి పెద్ద కారు ఉంటే పని వస్తుందా లేదా డబ్బులు ఉంటే పని వస్తుందా డబ్బులు ఉంటే రెస్పెక్ట్ వస్తుందా చెప్పాలా నాకు తెలుసు ఇన్నోవా ఇన్నోవా రేంజ్ రోవర్ సిఎల్ఏ మోటార్ హెడ్ కారులు పిచ్చి చాలా ఉందండి సో నీ పిచ్చి కోసం కొంటున్నావా పక్కనోడు పిచ్చి కోసం కొంటున్నావా అనేది ఫస్ట్ మనం డిసైడ్ అవ్వాలి సో బికాస్ ఇప్పుడు నేను కొంటున్నాను అండ్ ఒకరోజు నేను ఆ రేంజ్ రోవర్లో వెళ్ళినప్పుడు సో వెళ్ళినప్పుడు చాలా రెస్పెక్ట్ దొరికింది అది నా రెస్పెక్ట్ ఏమో అనుకున్నాను దాని తర్వాత నేను ఇన్నోవాలో వెళ్ళినప్పుడు ఇన్నోవా చూసి ఎవడు జరగలేదు ఎవరు జరగలేదు వారం కొట్టి అంతే నా వాడే ఫంక్షన్ చెప్పి నేను దిగిన మరి నాకు రెస్పెక్ట్ సో రెండింటిలో డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు అర్థమైంది అంటే ఆ రోజున ఓ హీరోకి వస్తున్నాడంటే ఏ రేంజ్ రోవరు ఏ బెంజో ఇలా వస్తాడు సో పెద్ద కారణం మనం ఆపకూడదు అని ఒక ఇంటిమేషన్ ఆల్రెడీ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్కి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు తెలియకున్న మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది సో ఇన్ని వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళు డోర్ కూడా ఓపెన్ చేయలేదు వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ హీరో అంటే ఇక్కడే ఉంటారు ఈ కార్లో వాడతారు ఇలాగే ఉంటారు ఇలా చేస్తారు అని చెప్పి దట్స్ నాట్ ట్రూ మన సినిమాలు మాట్లాడినప్పుడు మన వర్క్ పని చేయనప్పుడు ఏది పని చేయదు మన వర్క్ కానీ మన సినిమాలు కానీ మనం చేసే ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా క్లిక్ అయితే మాత్రం మనకి ఏ ఆరం మాత్రం అవసరం లేదు కార్లు కానీ బిల్డింగ్ కానీ ఏది అవసరం లేదు నిజంగా మనం కావాలనుకుంటే వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వస్తారు మనకి ఆటోలు వెళ్ళినా మనకు అదే రిసీవ్ జరుగుతుంది బట్ కొంతమంది ఎవరైతే ఇలాగ నువ్వు చెప్పినట్టు నీకు ఎవరు చెప్పారు కదా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు తిరుగుతారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మంచి కార్ ఉండాలంటే వాళ్ళు ఎంత కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారు వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళు కొన్న కారే మనం ఎంత కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాం మన లైఫ్ ఏంటి మనం కట్టుకోగలుగుతామో లేదా అనేది ఫస్ట్ చూసుకోవాలి వేరేవాడు కంఫర్ట్ కోసం మన లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చేయడం స్టార్ట్ అయిందా లేకపోతే వాళ్ళ కోసం బతకడం స్టార్ట్ అయిందా మన లైఫ్ అక్కడితో ఆగిపోయింది అక్కడితో ఆగిపోతుంది కూడా సో దాని తర్వాత ఏంటంటే నేను చూసిన ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే చాలామంది నీకే కాదు నాకే చాలామంది వచ్చి సార్ మీరు ఈ కారులో తిరగడం నాకు నచ్చట్లేదు మీరు ఇంకో కారు కొనుక్కోండి ఇంకోటి అది నా మీద ఉన్న ప్రేమ ఇంకోటి నేను ఎక్కడ తక్కువ అయిపోయానేమో జనాల మధ్యలో అని చెప్పి ఒక చిన్న ఆలోచన వాళ్ళు బట్ ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ సైడ్ నేను ఇంకా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాను ఐఎమ్ నాట్ డన్ ఎట్ ఇంకా నేను చాలా చేయాలి ఇక్కడ ఇంకా చాలా చేయడానికి వచ్చాను అని నా ఫీలింగ్ అంతే ఇప్పుడు
అంటే ఒక పాయింట్ లో మన పార్ట్నర్ కన్నా మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అన్న ఒకడు లేదా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అన్న ఒక ఆమె ఉంటారు దే ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ టు అస్ మనం మన పార్ట్నర్ కి చెప్పుకొని విషయాలు కూడా కొన్ని కొన్ని అరే ఇలా అయిందిరా అరే కాదే ఇలా అయింది అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా ఈ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైనా మీకు అనిపిస్తుందా అట్లా వాళ్ళతో కొంచెం మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ తగ్గిపోతూ ఉంటుందా వీళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమో నాకైతే తగ్గలేదు తగ్గలేదు మీ పర్సెప్షన్ నేను నా బెటర్ ఆఫ్ కి నేను ఇచ్చే ఆప్షన్ ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ గో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఫీల్ ఫ్రీ నేను నేను ఎప్పుడు ఆపను బికాజ్ తన లైఫ్ అలా బతికింది ముప్పై సంవత్సరాలు అలా బతికింది తను నేను సడన్ గా వచ్చేసి నువ్వు చెప్పిన తర్వాత వెళ్ళాలి చెప్పలేసుకు వెళ్ళాలి సో అంటే కుదరదు కదా ఐమ్ జస్ట్ ఏ హస్బెండ్ నాట్ ఏ కంట్రోలర్ అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం ఒకసారి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా మనకు ఫ్రీడమ్ వస్తుంది సో బేసిక్లీ అంటే నేను బయటకు వెళ్ళినా నేను ఫ్రెండ్స్ తో ఉన్నా అండ్ మోర్ ఓవర్ ఒకవేళ నేను ఫోన్ అంతా పోతే కాల్ టు మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఎస్ ఐ కాల్ టు దేర్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ వెరీ ఓపెన్ దట్స్ గుడ్ యాక్చువల్ ఆ స్పేస్ అనేది ఇవ్వాలి యా అండ్ ఇప్పుడు డబ్బులు గురించి వచ్చేసరికి ఏమైనా సేవ్ చేసావా సార్ డబ్బులు చాలా అంటే ఏమైనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడు ఎన్ని ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు మీరు ఇండస్ట్రీలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నారు డిడ్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ అండ్ జనాలు దృష్టిలో కూడా హీరో అంటే బాగా డబ్బు ఉన్నాడు బాగా సౌండ్ పార్టీ ఫుల్ కోట్లు కోట్లు డబ్బులు ఉంటాయి ఒక సినిమా చేస్తే అలా డబ్బులు సంపాదించుకుంటారు అలాంటప్పుడు ఎంతో కొంత వెనకేసే ఉంటారు వాళ్ళకి ఏంటి మీరేంటమ్మా డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు అనే డైలాగ్ ఎక్కువ అని వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఎవరో కదా నువ్వే వేస్తా ఏ నేను కాదు నేను ఆడియన్స్ నుంచే వచ్చాను కాబట్టి మరి నేను నువ్వు నాకు హీరో కాబట్టి నేను ఆడియన్స్ తరఫున నువ్వు అట్ సైడ్ నుంచి వచ్చినావు కాబట్టి అడుగుతున్నా ఏమైనా వెనకేసావా సేవ్ చేసా ఖర్చు పెట్టడమే అంత ఖర్చు పెట్టడం కాదు కానీ సి ఐ డోంట్ నేను మనీకి వాల్యూ నేను మనీకి రియల్లీ వాల్యూ బికాస్ నేను మనీకి వాల్యూ ఇచ్చిన రోజున నాకు నా మెంటాలిటీ మారిపోతుంది ఫర్ మీ ఇస్ లైక్ ఐమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ నాకు ఉన్న దాంట్లో నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను నాకు మరీ వద్దు నాకు మరీ లేకుండా వద్దు నాకు నచ్చింది నాకు ఈ సింపుల్ సాఫ్ట్ లైఫ్ అండ్ పొద్దున్న షూటింగ్ వెళ్తాను వస్తాను నాకంటూ నా మర్యాద ఉంది నాకంటూ నా సినిమాలు ఉన్నాయి నాకంటూ నా ప్రేక్షకులు ఉన్నారు చాలు బట్ ఓవర్ మనీ కోసం నేను అనగలు పడితే ఐ విల్ లూజ్ మై ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒక సినిమా సైన్ చేయాలంటే నాగశౌర్య ప్రాసెస్ ఏంటి నాకు తెలుసు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి తెలుసు జనాలకు తెలియదు సినిమా వెళ్ళదు వీళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ఏం చేస్తారు అన్నది ఒక క్యూరియస్ క్వశ్చన్ ఉంది ఈ మేనేజర్లా లేదా కథలు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు లేదా ఎవరన్నా మధ్యలో ఉంటారా ఈ మీడియేటర్స్ ఉంటారా తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా అన్న ఇలా వంద క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఒక డైరెక్టర్ నాకు ఈ హీరో అయితే బాగుంటుంది కథ అని చెప్పి అనుకుంటాడు అక్కడ మొదలవుద్ది ప్రాసెస్ అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏదో రాత్రి లేకపోతే రాస్తున్నప్పుడు ఒక హీరో ఆ డైలాగ్ చెప్తే బాగుంటుంది అనిపించిన వాళ్ళు ఒక రైటర్కి అనిపిస్తుంది ఇతను చేస్తే బాగుంటుంది సో అన్న కూడా అంటే ఒక పలానా శౌర్య ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ బాగా చేస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నది తీసుకోండి సో అక్కడ స్టార్ట్ అయినప్పుడు హీల్ కాంటాక్ట్ మై మేనేజర్ మీ నెంబర్ మీ మేనేజర్ నెంబర్ మా మేనేజర్ నెంబర్ అందరి దగ్గర ఉంటుంది బేసిక్లీ అందరు మేనేజర్ అందరి నెంబర్ అందరి దగ్గర ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వెరీ ఈజీలీ సో మేనేజర్ తీసుకుని వాళ్ళు ఫోన్ చేసిన తర్వాత మేనేజర్ విల్ చెక్ అసలు కొంచెం ఫిల్టర్ యా ఫిల్టర్ చేస్తారు ఎక్కడ పని చేశాడు వెరీ ఫెమిలియర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టరా రైటరా లేకపోతే ఏంటి లేకపోతే ర్యాండమ్ గా బస్ ఎక్కడ వచ్చేసి చెప్పేయడానికి వచ్చాడా ఇలా చాలా ఉంటాయి బేసిక్లీ సో దాంట్లో ఫిల్టర్ చేసి నా వరకు తీసుకొస్తాడు సో అక్కడ సగం ఫిల్టర్ అయిపోతారు సగం ఫిల్టర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఫిల్టర్ అయిపోతారు అక్కడ సో దెన్ వచ్చిన తర్వాత కథ వింటారు కథ విన్న తర్వాత ఇఫ్ నచ్చితే ఎస్ అని చెప్తాం లేదంటే నచ్చలేదు అని చెప్పేస్తాను నచ్చితే ప్రాసెస్ ఏంటంటే నచ్చకపోతే ప్రాసెస్ లేదు ఇంకా అక్కడ తాగిపోయింది అలా అక్కడ లైఫ్ అక్కడే సో నచ్చితే ప్రాసెస్ ఏంటంటే నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర పంపిస్తాను పంపించినప్పుడు వాళ్ళు కూడా కథ వింటారు బాగుంది శౌర్య అంటారు ఓకే అండి మరి ఎప్పుడు ఏంటి అని మా మేనేజర్ మాట్లాడతారు సో నాకు అడ్వాన్స్ కొడతారు డైరెక్టర్కి అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఆఫీస్ ఇస్తారు దెన్ అక్కడ నుంచి హీరోయిన్ ఎవరు కెమెరామ్యాన్ ఎవరు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఆర్టిస్ట్ ఎవరు ఉన్నారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఈ సినిమా ఎక్కడ
కోఆర్డినేషన్ కానీ నాకు ఎలాంటి సినిమా కావాలి నువ్వు ఎలా చూపించాలని కెమెరామెన్ తో డిస్కషన్ కానీ డైలాగ్ డెలివరీ ఎలా చెప్పించాలి డైలాగ్ వర్షన్ కానీ సో ఎన్నిటికి టైం కావాలి అండ్ ఇంకో టైం ఇంకోటి ఏంటంటే సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ ఏది కానంటే ప్రొడక్షన్ సైడ్ కూడా మన సినిమాలో ఉన్న ఆర్టిస్టులు అందరికి ఏమేం డేట్స్ లో ఫ్రీగా ఉన్నాయి మనం షూటింగ్ ఎప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు బికాజ్ సత్యా తీసుకుంటే వెన్నెక్ విషయం తీసుకుంటే అన్ని సినిమాలు చేస్తుంటాయి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నారు మనం ఎప్పుడు షూటింగ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ ప్రాసెస్ కోసం మినిమం సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ అనేది ఈ వర్క్ అంతా మీ మేనేజర్స్ చేస్తుంటారా మీకు యాజ్ ఇన్ ఈ కోఆర్డినేషన్ అంతా ఈ కోఆర్డినేషన్ అంతా మేనేజర్ సో మీరు ఏమైనా సర్టన్ అమౌంట్ అన్నట్టు ఇస్తూ ఉంటారా మేనేజర్స్ కి ఇట్స్ కామన్ ఓపెన్ ఇంత పర్సంటేజ్ అన్నది అన్ని స్ట్రీమ్స్ లో వేలు పెడుతూ ఉంటారు డైరెక్షన్ లో కానీ కథలో కానీ మ్యూజిక్ లో కానీ హీరోయిన్ లో కానీ ఇప్పుడు చిన్న వెబ్ సిరీస్ చేసే హీరో నుంచి పెద్ద హీరో వరకు వేలు పెడుతూ ఉంటారు నచ్చలేదు హీరోకి అమ్మాయి నచ్చలేదు హీరోకి పాట నచ్చలేదు హీరోకి ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నచ్చలేదు హీరోకి డైరెక్టర్ నచ్చలేదు మార్చేయండి హీరోకి కెమెరామెన్ ఇది ఎంతవరకు నిజం అది నేనేమంటానంటే ఈజ్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఓకే ట్రూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫేస్ ఆఫ్ ద ఫిలిం సినిమాని నమ్ముకొని డైరెక్టర్ ఫేస్ ఆఫ్ ద ఫిలిం సో ఆ సినిమాకి టికెట్ కొంటున్నారు అంటే ఫేస్ ఆఫ్ ద ఫిలిం డైరెక్టర్ కానీ నోన్ డైరెక్టర్ కానీ లేకపోతే యాక్టర్ నోన్ యాక్టర్ కానీ సో వీళ్ళ మీదే బిజినెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అవుతుంది వేల కోట్లు పెట్టుకున్నా వందలు పెట్టు కోట్లు కొన్న ఈ రెండు ఫేస్ నుంచి చూస్తే కొంట ఉంటారు బేసిక్లీ వీళ్ళిద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ గా ఉంటే మూవీ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది ఎందుకంటే దేను ఇప్పుడు హీరోలు ఏం పెడుతున్నారు ఏం పెడుతున్నారు అంటే మేము పొద్దున్న లేకిస్తే ఈవినింగ్ వర్క్ ఇంటికి వెళ్ళేంత వరకు పొద్దున్న సిక్స్ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు మేము అక్కడే ఉంటాం అది మాకు తెలిసిన జాబ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ లైటింగ్ ఎలా చేయాలి కెమెరా ఏంటి కెమెరా లెన్స్ ఏంటి బీ న్యూ ఇప్పుడున్న యాక్టర్స్ చాలా మందికి పాత్ర నుంచి లోపు మాకు నాలెడ్జ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది సో తెలిసినప్పుడు తప్పు జరుగుతున్నప్పుడు తప్పు జరుగుతుందని చెప్పడం ఏలు పెట్టడం అనేది కాదు కదా అండ్ యా కరెక్షన్ చేస్తుంది అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్స్ ఫైవ్ మూవీస్ సిక్స్ మూవీస్ వన్ మూవీ టూ మూవీస్ చేస్తున్నారు బట్ యాక్టర్స్ చాలా మూవీస్ చేసి ఉంటారు సో ఆ మిస్టేక్ ఎక్కడ జరుగుతున్నావు అనేది తెలుసు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే రేపు పొద్దున్న పలానా హీరో సినిమా ఫ్లాప్ అయిందని రాస్తారు కానీ పలానా డైరెక్టర్ సినిమా ఫ్లాప్ అయిందని ఎక్కడ రాయరు పలానా హీరోయిన్ సినిమా ఫ్లాప్ అయిందని ఎక్కడ రాయరు పలానా కెమెరామ్యాన్ సినిమా ఫ్లా ఫ్లాప్ అయిందని పలానా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ సినిమా ఫ్లాప్ అయింది ఎక్కడ రాయరు సో పేరు మేమే తీసుకుంటాం ఒకవేళ లేకపోతే రాలు మేమే కొట్టించుకుంటాం సో ఆ నొప్పి మాకు తెలుసు కాబట్టి జాగ్రత్త పడ్డానికి ట్రై చేస్తుంటాం నా సినిమా ఫ్లాప్ వాళ్ళు నేను ఎప్పుడు కోరుకోరు కదా అంతే కదా బేసిక్లీ నువ్వు అదే ఎగ్జాక్ట్లీ నా సినిమా పాడి చేస్తుంటేనే కదా నాకు కోపం వచ్చేది అరే తప్పు చేస్తున్నారా తప్పు చేస్తున్నారా అని చెప్పేది అదే అండ్ ఇంకో నేను చూడాలి ఇప్పుడు మీరు ఈ ఇండస్ట్రీ అంతా మీ హీరోలకి హీరోలకి మధ్య ఈ ఈగో క్లాషెస్ ఏమైనా ఉంటాయా నిజం చెప్పు మీ ప్రొఫెషన్ లేదా నా ప్రొఫెషన్లో ఉంటుంది మీ ప్రొఫెషన్లో ఉంటుంది ప్రతి ప్రొఫెషన్లోనే ఈగో క్లాషెస్ ఉంటాయి బికాజ్ మన మనుషులు ప్రతి ఫీల్డ్లో నువ్వు బాగున్నావంటే అరే ఆడు ఎంతసేపు ఉన్నాడు ఆడు కింద పడిపోతాడు చూడు అనే వాడు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు నీ యూట్యూబ్ వీడియోస్ నిన్ను నచ్చే వాళ్ళకి అంటే నిన్ను నువ్వు నచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ చూస్తుంటారు బయట జనాలు కూడా ఇలాంటి ట్రాల్ చేసేస్తున్నారు లైక్ లైక్ తుమ్మినా తగ్గినా ఏం చేసినా దేర్ దే ట్రాలింగ్ పీపుల్ వేరే ఫ్యాన్స్ ఏమైనా టార్గెట్ చేస్తారా లేదా అందరూ కలిసి ఇలా ట్రాల్ చేస్తారా బై దేర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ నెగిటివిటీ అండ్ ఇలా నెగిటివ్ గా నువ్వు అయినప్పుడు నువ్వు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తావు అండ్ వీళ్ళెందుకు అలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడున్న జనరేషన్ తో ప్రాబ్లం అని చెప్పిన నేను యాక్చువల్లీ మేము చిరంజీవి గారిని బాలకృష్ణ గారు నాగారి వీళ్ళందరినీ చూసి మేము కూడా యాక్టర్స్ అయిపోవాలని చెప్పి బయలుదేరాం బస్ ఎక్కి ఓకే ఎందుకని మేము వాళ్ళ సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక పూజలు జరిగింది దండలు వేసి పెద్ద కట్అవుట్లు పెట్టి పాలాభిషేకం చేసి అక్షంతలు వేసి ఒక ఒక రకంగా దేవుళ్ళ పూజించే వాళ్ళం మన అందరం బేసిక్ మన జనరేషన్ కిడ్స్ మనం ఉన్నప్పుడు అది చూసి కదా మనం ఇన్స్పైర్ అయ్యి మనం కూడా చేయాలి మనకు కూడా టాలెంట్ మనం చేయాలి చేయాలని చెప్పి బస్ ఎక్కడికి వచ్చేసాం మా జనరేషన్ ఎస్పెషల్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే ప్రేక్షకులు దేవుళ్ళ చూసారో ఇప్పుడు అదే యాక్టర్స్ ని ట్రోల్ చేయడం స్టార్ట్
నువ్వు చెడ్డోడు అయినా మాత్రాన నీకు పని రా రాదు అనుకోండి ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యు ఆర్ దేర్ అన్నా సో ఈ ట్రోల్ చేసే వాళ్ళ మీద ఈ మీమ్స్ చేసే వాళ్ళ మీద అది నెగిటివ్ అవ్వని పాజిటివ్ అవ్వని మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అసలు నీ ఒపీనియన్ ఏంటి రెండు ఉంటాయి చివరిగా నా ప్రకారంగా నేను డిజిటల్లో ఉన్నాను కాబట్టి క్రిటిసిజం ఒకటి ఉంటుంది కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం ఒకటి ఉంటుంది క్రిటిసిజం అంటే ఇక నువ్వు మంచి చేసినా చెడు చేసినా వాళ్ళు కొంచెం సర్వైవ్ అవ్వడానికి వాళ్ళకి వ్యూస్ అవడానికి నేను ట్రోల్ చేసి పడేస్తాను లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్ ఈ మనిషి మీద ట్రోల్ చేస్తే ట్రోల్ చేసి పడేస్తాను ఈ కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం ఏంటంటే నిజంగా వీడు బాగుపడడానికి నేను బాగుపడడానికి వీడికి ఒక లెసన్ నేర్పించడానికో ఈ బ్యాక్ కమెంట్స్ లేదా అరే నువ్వు ఇది తప్పు చేస్తున్నావు ఇది మార్చుకో లేదా ఈ పోస్టర్ బాగాలేదు నువ్వు ఇంకో గెస్ట్ ని పిలు లేదా ఈ గెస్ట్ ఇలా మాట్లాడు ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగు ఇది ఒక ఇది ఒక ట్రోల్ ఇది చేసే వాళ్ళు నేను సపోర్ట్ చేస్తా నన్ను చాలా మంది నేను ఫస్ట్ వీడియో నుంచి ఇప్పుడు వరకు చాలా మారింది నేను నాకు ఇది కరెక్ట్ చేస్తాను నిఖిల్ ఇలా మాట్లాడు నిఖిల్ ఆ క్వశ్చన్ అడుగు నిఖిల్ ఈ గెస్ట్ ఇలా ఉంది నిఖిల్ ఈ కాస్ట్యూమ్ వేసు అన్ని నేను మార్చుకుంటూ వచ్చాను కానీ కొంతమంది ఇందాక అన్నామే ఈగో జెలసీ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే నేను అన్నారో వాళ్ళని పట్టించుకోవాలి దట్ ఈస్ హౌ ఐట్ వీళ్ళని పట్టించుకుంటా ఈ నెగిటివిటీ వాళ్ళని నేను ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ట్రోలర్స్ మీద అండ్ మెంబర్స్ మీద వాళ్ళ మీద ఒపీనియన్ నాకున్నది ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ థింగ్ దేర్ ఆల్సో ఇండస్ట్రీ దేర్ ఆల్సో ఇండస్ట్రీ నా సినిమాని అది నెగిటివ్గా పాజిటివ్గా పక్కన తీసుకెళ్ళిపోతే ఒక శౌర్య సినిమా లేకపోతే ఒక విజయ్ సినిమా ఒక ఎన్టీఆర్ సినిమా యూ నేమ్ ఎనీ యాక్టర్స్ మూవీ వాళ్ళు ట్రోల్ చేసి ఒకవేళ ట్రోల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఫేమస్ అవుతారు దే ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ది ఇండస్ట్రీ అని నా ఫీలింగ్ వాళ్ళు కావాలని చేయట్లేదు చూసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నువ్వు నేను ఐ కాన్ కామెంట్ అండ్ ట్రోలర్స్ అండ్ మెంబర్స్ ఎందుకంటే చూసే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం చేస్తున్నారు వాళ్ళు సొంతంగా గజ్ పెట్టుకుని ఎవరి మీద చేయటివ్ పాజిటివ్ లేదు అసలు అంటే జర్నీ అదే ప్రతి ఒక్కడు నీకు నచ్చినట్టే ఎందుకు ఉండాలి అసలు వై యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ దెమ్ ఆల్సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ యూర్ ట్రైలర్ రంగపల్లి థ్యాంక్ యూ డూయింగ్ గ్రేట్ అండ్ నాకు తెలుసు నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ సినిమాతో హిట్ కొడతావు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఎక్కడ చూసినా ఒకటే టాక్ అబ్బాయికి మంచి హైట్ ఉంది మన తెలుగు అబ్బాయి బాగుంటాడు టాలెంటెడ్ కానీ హిట్ పడాలి శౌర్యాన్ని మేము అక్కడ చూడాలి అని ఒక కాన్సెప్ట్ రన్ అవుతుంది జనాల్లో ఎందుకు అబ్బాయికి సినిమా కథ కుదరట్లేదా లేదా డైరెక్టర్ కుదరట్లేదా లేదా తెలిసి తప్పు చేస్తున్నాడా అది ఎవరు చేయరు తెలియక అయిపోతుందా ఎందుకు చూడరు ఎప్పుడు శౌర్య లేదా రంగబలితో బ్లాక్ బస్ కూడా వేస్తున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంఫర్టబుల్లీ కాన్ఫిడెంట్ నాట్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కంఫర్టబుల్లీ సినిమా చూశాను కాబట్టి సినిమా అందరికి నచ్చుద్ది నన్ను నన్ను ప్రేమించే ప్రేక్షకులకి అండ్ సినిమాను ప్రేమించే ప్రేక్షకులకి అందరికి ఆ సినిమా నచ్చుద్దని అనుకుంటున్నాను అండ్ సి ఒక సామెత ఉంది విన్నావా టైం బాగా ఉన్నప్పుడు అర అరటి పని తిన్నా కూడా పళ్ళు ఇరుతాయంట ఓకే చాలా వరకు ఏ యాక్టర్ అసలు ఏ మనిషికైనా టైం అనేది ద లైఫ్లో ఆఫ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఇయర్స్ యూనిక్ అంటే ఎండ్ పీరియడ్ మనకి తీసేస్తే బేసిక్లీ కొన్ని సంవత్సరాల వరకు మ్యాక్స్ ఒక మనిషికి ఉండేది టైం బాగుండేది మ్యాక్సిమం ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ మ్యాక్స్ ఆ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్లోనే నీ లైఫ్ సర్కిల్ అని సెట్ చేసేసుకోవాలి కొంతమంది ఆ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్లోనే నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా సెట్ చేసే అంత కెపాసిటీ వస్తుంది లేకపోతే ఆ జనరేషన్ మాత్రం సెట్ చేసుకునే అంత కెపాసిటీ ఉంటుంది అన్నమాట సో ఆ టైం ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు బట్ ఆ టైం వచ్చేంత వరకు నీ ఉనికి ఉందా లేదా దట్స్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ సో ఐమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ నేను తీసిన ప్రతి సినిమా ప్రేక్షకులు వచ్చి చూస్తున్నారు అండ్ ఐమ్ వెరీ గ్లాడ్ టిల్ నో ఒక్క ఓటీటీ పిక్చర్ కూడా నాకు ఆఫర్ రాలేదు నాకు దట్ మీన్స్ ఐమ్ ఐమ్ ఏ థియేటర్కల్ హీరో పెద్ద హీరో చిన్న హీరో పెద్ద సినిమా చిన్న హీ సినిమా అనే ఒక కాంపిటీషన్లో సర్వైవ్ అయ్యి జనాన్ని నిన్ను చూడడానికి వస్తున్నారు ఇంకా మా శౌర్యాన్ని అక్కడ చూడాలనుకుంటున్నారంటే అంతలా నువ్వు ప్రింట్ చేసేసావు అండ్ నేను ఒక్కటే కోరుకుంటున్నా యూనో హార్ట్ఫుల్లీ నేను కోరుకునే మనుషులు నేను ఒక్కడి నుంచి చెప్పి ఈ రంగపరి అనే సినిమాతో హ్యూజ్ బ్లాక్ బస్టర్ కొడతామని మళ్ళీ నాకు పార్టీ ఇస్తామని నువ్వు ఎప్పుడు కంటే అప్పుడు ఇస్తా కోరుకుంటున్నా అండ్ వందల కోట్లు పెట్టి సినిమాలు తీస్తాయి పెద్ద హీరోయిన్ పెట్టి పెద్ద మ్యూజిక్ ఎయిట్ పెట్టి పెద్ద హీరోయిన్ పెట్టి అన్ని పెద్దే పెద
తీసుకెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు అంటారు ఇంకొక టూ మినిట్స్ ముందు తీసుకొచ్చి ఉంటే బాగుండేది అని చెప్పి సో ఆ టూ మినిట్స్ వాల్యూ ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడేది బట్ మనకేంటంటే మన ఫ్రెండ్స్తో టూ మినిట్స్లో వస్తా అని చెప్పి టెన్ మినిట్స్లో వెళ్తుంటాం అది కూడా టైమే సో అలాగే ఎక్కడ ఆపాలో ఎక్కడ సరి చేయాలో అనేది తెలియడం చాలా కష్టం అది ఎవరికి తెలియదు సినిమా ఇక్కడ తప్పు వెళ్తుంది సినిమా తప్ప కాదా అని విన్నప్పుడు తెలుసుద్ది కానీ ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ అయిపోయేసరికి తప్పని తెలిస్తే అప్పటికే వందల కోట్లు ఖర్చు అయిపోయి ఉంటుంది సో అదంతా రీషూట్ చేయాలంటే మన బడ్జెట్లకు వర్కౌట్ కావు సో కొన్ని కొన్ని సార్లు వర్కౌట్ అయిపోతే కొన్ని అన్నిసార్లు నువ్వు అనుకున్నట్టు హిట్ అయిపోతే దేవుడు అయిపోతావు కదా అది మాత్రం డ్యామ్ షూర్ ఒకడు కూడా బిజినెస్ హిట్ అవ్వడానికి ఒక ఏ బిజినెస్ చేసినా క్లిక్ అవ్వడానికి చేస్తాడు ఏ మనిషి అయినా సరే పోగొట్టుకోవడం ఎవరు చేయడు కదా టైం కలిసి రానప్పుడు ఇంకా అదే చెప్తున్నా కదా టైం బాగున్నప్పుడు పూలు పడతాయి టైం బాగున్నప్పుడు రాలు పడతాయి వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ బోత్ ఇప్పుడు మీకు మీరు సపోర్ట్ చేసుకుంటారా సార్ యాజ్ ఎన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరు ప్రీ రిలీజ్ కింగ్ కూడా వెళ్ళడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విశ్వక్ సేన్కి ఒక సపోర్ట్ ఉన్నాడు అనుకో లేదా విజయ్ కింగ్ విజయ్ పిలిస్తే వీళ్ళు వస్తారు లేదా అఖిల్ ఈ చీఫ్ గెస్ట్ని పిలుస్తారు ఏదో ఆడియో లాంచ్కి లేదా చరణ్ ఇంకొకరిని పిలుస్తారు లేదా నీ ఆడియో లాంచ్కి ఎన్టీఆర్ గారినే పిలుస్తారు అలా ఒకరిని ఒకరిని సపోర్ట్ చేసుకుంటారా మీరు చేసుకుంటారు నీకు అలా ఎవరిని ఉన్నారా సరే నా తారక్ ఐమ్ వెరీ క్లోజ్ టు తారక్ అన్న అండ్ అండ్ శర్వ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ అండ్ రోహిత్ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ అండ్ శేష్ కూడా నాకు బాగా ఇష్టం అండ్ విజయ్ అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉంటాను అండ్ సార్ వీఆర్ లైక్ ఒకే ప్రొఫెషన్లో దూరంగా ఉంటూ చాలా దగ్గరగా ప్రొఫెషన్స్ మావి ఎందుకంటే ఒక్కోసారి కొంతమంది హీరోలు లడాక్లో వర్క్ చేస్తుంటారు యూఎస్లో వర్క్ చేస్తుంటాం ఇక్కడ వర్క్ చేస్తుంటాం బట్ ఆడే ప్రీ రిలీజ్కి వచ్చేసరికి విల్ గెట్ టు నో ఓకే ఇది జరుగుతుంది జరుగుతుంది ఇలా వెళ్ళాలి అది ప్ర అంటే ఇండస్ట్రీలో ఏం జరిగినా అది మాకు సంబంధించిన మాకు చుట్టాల్లో ఇంట్లో ఫంక్షన్ జరిగినట్టే అర్థమైంది ఒకవేళ మేము వెళ్ళకపోయినా మా ప్రజెన్స్ ఆ సినిమా దాంట్లో ఉంటుంది ఏది ఎలా వస్తుంది ఎలా జరుగుతుంది ఎలా ఫంక్షన్ జరుగుతుంది ఏంటి దట్స్ హౌ వీ వర్క్ అంటే ఏ అవార్డు ఫంక్షన్కి వెళ్ళవు ఫిల్మ్ ఫేర్ సైమా లేదా ఏ అవార్డు నువ్వు తీసుకోవు చాలామంది హీరోస్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంటారు ఫిల్మ్ ఫేర్ అని సైమా అవార్డ్స్ అని లేదా ఈ అవార్డు అని ఆ అవార్డు అని తీసుకుంటుంటారు ఈ అవార్డ్స్ నిజమేనా అబద్ధం అని చెప్పడానికి నా దగ్గర ఏ రైటింగ్ లేదు అబద్ధం అని చెప్పడానికి నా దగ్గర ఏ ప్రూఫ్ లేదు సో నేను అలా చెప్తాను అది నిజం అబద్ధం అని అవార్డు అనేది ఏంటంటే నాకు ఏంటంటే ఒక ఇంకో హీరోకి జలస్ ఫీల్ సి అదే హ్యూమన్స్ కదా మధ్యలో ఎవడో కూడా పెట్టడానికి ఎవడో తీసుకొచ్చినట్టు ఉంటుంది ఇది సార్ ద బెస్ట్ యాక్టర్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ వీడియో వచ్చారంటే వేరే వాళ్ళ ఎవరోలా కాదు కదా ఇట్స్ ఆ సినిమాకి తీసిన డైరెక్టర్కి అవార్డు ఇవ్వాలి అన్న మోర్ దెన్ యాక్టర్ అతను కదా తీసుకొచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్ వేసింది అతను కదా గెటప్ ఇచ్చింది అతను కదా మోడ్యులేషన్ ఇచ్చింది అతను కదా కథ రాసింది సో ద బ్రెట్ క్రియేటింగ్ యాక్టర్ ఇన్ దట్ ఫిలిం అవార్డు గోస్ట్ అని ఆ డైరెక్టర్ ఇవ్వాలి కానీ నాకు అదే అర్థం కావట్లేదు సో నేను ఎంత సినిమా కష్టపడతానో అందరు అందరూ అన్ని సినిమాలు కష్టపడుతుంటారు సో మరి ఎందుకు అవార్డు ఇస్తే దానికి క్రేజ్ మాకు అవార్డు వచ్చినంత మాత్రం రెమినేషన్ పెరగవు ముఖ్యంగా చెప్తున్నాను అది మాత్రం చెప్తున్నాను అవార్డు వస్తే ఒక రెమినేషన్ అవార్డు రాకపోతే రెమినేషన్ అయితే లేదు సో వి డోంట్ కేర్ రెమినేషన్ అంటే గుర్తొచ్చింది ఎంత కావాలి నీకు రాకాదు సార్ బాగానే కోట్లు 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 తీసుకుంటే నాగ శౌర్య ఎవడన్నా కోట్లే తీసుకుంటారు ఇక్కడ శౌర్య అనే ఒక వ్యక్తిని నేను ఫైనలీ ఈ వన్ ఇయర్ లో ఐ అండర్స్టూడ్ హిమ్ ఇస్ అ వెరీ నైస్ పర్సన్ అండ్ నేను ఎప్పుడైతే షో గురించి స్టార్ట్ చేశానో అడిగిన వెంటనే నేను వస్తాను నేను అడిగాను మేనేజర్ తో మాట్లాడినా ఇదే మేనేజర్ ఇదే మేనేజర్ వీళ్ళు ఎవరైతే వీళ్ళు ఇస్తారో వాళ్ళతో మాట్లాడినా నేను డేట్ తీసుకున్నా అంటే హీ సెట్ ఎందుకురా నాకు కాల్ చేయలేదు మెసేజ్ చేయి ఈ డేట్ సినిమాకి సంబంధం లేదు ఈ సినిమా ప్రమోషన్ కోసం రాట్లేదు నేను ఈ గురించి వస్తున్నాను నీ కొత్త షో స్టార్ట్ చేసిన కదా వస్తా అన్నారు సో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఐ రియలీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ అండ్ మనం చేసిన ప్రతి కాంబినేషన్ హిట్టే అండ్ ఇప్పుడు అందరు ఫేసెస్ చూస్తుంటే అందరు బాగుంది బాగా వచ్చింది అంటున్నారు అండ్ ఆడియన్స్ కూడా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను సో నువ్వు వచ్చినందుకు ఇది స్మాల్ ఒక చిన్న సెలబ్రేషన్ లాగా చేశాను కార్ గిఫ్ట్ ఏమిస్తున్నావు అంత బడ్జెట్ లేదు సినిమా అది సినిమా కదా నా షో హిట్ అయితే వచ్చిన అతని దీంట్లో చిన్న బొమ్మ సో వచ్చినందుకు మ్యామీ పేట్స్ నుంచి ఒక కేక్ రప్పించా బికాస్ యూర్ బ్యాక్
ఇలాగే నీ దోశ తినిపిస్తారు ఇంటికి వెళ్ళి చికెన్ తినిపిస్తాడు బిర్యానీ తినిపిస్తాడు నన్ను లావ్ చేస్తాడు ఈయన మాత్రం సిక్స్ ప్యాక్ మెయింటైన్ చేస్తాడు యా సో అదనమాట సంగతి థ్యాంక్ యూ నికి అండ్ ఐ హోప్ యు లైక్ ద హోల్ థీమ్ అండ్ షో యా నాకు నచ్చింది ఏమైనా సజెషన్ ఇస్తావా హీరోలు ఎక్కడ పడితే నీళ్ళు పెడుతున్నారని చెప్పి నువ్వే అంటావు ఇప్పుడు ఇన్ని షోలు కూడా నేను నీళ్ళు పెట్టానంటే ఇంకా కన్ఫర్మ్ అనుకుంటున్నాను ఏమైనా సజెషన్ ఇస్తావా ఇలా చేయాలి లేదు లేదు చాలా బాగా చేస్తా అండ్ యువర్ వెల్ నోన్ పర్సన్ యువర్ ప్రూడ్ యువర్ క్రియేటివ్ అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సౌర్య అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద మూవీ రంగబల్లి కొడుతున్నాం ఈసారి హిట్ పార్టీ చేసుకున్నాం కేకేంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సౌర్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు మై ఆడియన్స్ ఇది నా ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నన్ను ఇన్ని ఇయర్స్ ఇలాగైతే ఎంకరేజ్ చేశారో వీళ్ళందరూ వచ్చి నాకు సపోర్ట్ చేశారు అండ్ నా ఫ్రెండ్స్ నాకు నో మ్యాటర్ వాట్ నా ఫ్రెండ్స్కి తెలుసు మీరు ఎవరో సో ఆల్వేస్ యూ గైజ్ హెవ్ బిన్ సపోర్టివ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైజ్ దిస్ ఇస్ నిఖిల్ విజేంద్ర సినిమా సైనింగ్ ఆఫ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్